Hey, hello everybody, eu sou o Adir Ferreira e hoje vamos desvendar a palavra THE em inglês intermediário. Você vai descobrir alguns usos que você nunca soube ou nunca ninguém te ensinou na sua vida. E a gente já vai começar com o primeiro uso dele. Nós usamos THE quando existir somente um diálogo. Então é O, A, é o único. Temos quatro exemplos. Have you ever crossed the equator? Você já cruzou o Equador, a linha? Porque tem só uma linha, só um. Our apartment is on the 10th floor. O nosso apartamento fica no décimo andar, porque tem só um décimo andar. Buenos Aires is the capital of Argentina. É a capital, tem uma só capital. I'm going away at the end of this month. Eu vou viajar, então esse phrasal verb significa viajar. I'm going away at the end of this month. No fim desse mês. Tem um fim só. Usamos the também com superlativo. Best, oldest, etc. What's the longest river in Europe? Qual que é o rio mais longo da Europa? Agora vamos comparar the e an. The sun is a star. O sol é uma estrela. Uma entre muitas. Existem outras. The hotel where we stayed was a very old hotel. O hotel onde ficamos era um hotel muito velho. Então, pode ter mais hotéis velhos. We live in an apartment on the 10th floor. Moramos num apartamento no décimo andar. Existem outros apartamentos naquele andar. What's the best way to learn a language? Qual que é a melhor maneira de aprender um idioma? Aqui, the best, superlativo, por isso que eu uso the. Também dizemos the same. Your sweater is the same color as mine. A sua blusa é da mesma cor que a minha. Então, com same, eu vou usar the same. Are these keys the same? Essas chaves são as mesmas? No, they're different. Não, elas são diferentes. Nós dizemos the world, the universe... The sun, the moon, the earth, the sky, the sea, the ground e the country, quando the country significa no interior, no campo. Olha os exemplos. I love to look at the stars in the sky. Vou ter que colocar o the. Eu adoro olhar as estrelas no céu. In the sky. Do you live in a town or in the country? Você mora numa cidade ou no interior, ou no campo. The earth goes around the sun, and the moon goes around the earth. The earth goes around the sun, a terra circula, o sol vai ao redor do sol, and the moon goes around the earth, e a lua circula, vai ao redor da terra. Nós também usamos earth com letra maiúscula, sem o the. Quando pensamos nela como um planeta no espaço, tipo Mars, que é Marte, Júpiter, que é Júpiter, etc. Which is the planet's nearest Earth? Qual que é o planeta mais perto da Terra? Então, a gente classificando Earth junto com os outros planetas, não usamos the. Dizemos space, sem the, quando nos referimos a espaço no universo. There are millions of stars in space. Há milhões de estrelas no espaço. I tried to park my car. Eu tentei estacionar meu carro. But the space was too small. Mas o espaço, que não é espaço no universo, é um espaço geral, era pequeno demais. Dizemos the movies. E aí, go to the movies. The theater. Go to the theater. Nós dizemos television ou TV, sem o the, mas dizemos... The radio. Quando nos referimos ao aparelho, usamos the television ou the TV set. Com internet, a gente vai usar sempre the. I go to the movies a lot. Eu vou muito ao cinema. But I haven't been to the theater for ages. Mas eu não vou ao teatro há décadas. Então, eu uso the movies, the theater. I watch TV a lot. Eu assisto muita TV. But I don't listen to the radio much. Mas eu não escuto muito rádio. Então, com radio, eu vou usar the. 
Can you turn off the television, please? Você pode desligar a televisão, por favor, que é o aparelho de televisão? The internet has changed the way we live. A internet mudou, tem mudado a maneira que nós vivemos. Geralmente dizemos breakfast, lunch e dinner sem the. What did you have for breakfast? O que você comeu no café da manhã? We had lunch in a very nice restaurant. Nós almoçamos num restaurante muito bom. Dizemos a big lunch, a wonderful dinner, an early breakfast, sem o the também. We had a very nice lunch. Aí usamos o a ou an. Dizemos size 43, platform 5, etc. Sem o the. Our train leaves from platform 5. O nosso trem parte da plataforma 5 e não from the platform 5. Aqui eu não vou usar the. Do you have these shoes in size 43? Você tem esses sapatos no tamanho 43 e não in the size. Da mesma forma, dizemos room 126, page 29, vitamin A, section B. Aqui não usamos the room, the page, the vitamin, the section. Daqui nós temos dois textos pequenos para você ver a diferença quando usamos to school, to the school, at school, at the school. Então nós temos o primeiro aqui, ó. Ellie is 10 years old. A Ellie tem 10 anos de idade. Every day she goes to school. Todos os dias ela vai para a escola. Escola no geral. She's at school now. Ela está na escola agora. School starts at 9 and finishes at 3. A escola, no geral, as aulas, começa às 9 e termina às 3. We say a child goes to school or is at school. Dizemos que uma criança vai à escola ou está na escola. Aqui não tem the, porque é geralzão. Goes to school. Ela vai à aula, ela vai à escola ou ela está na escola. As a student. Na posição de estudante. Ela frequenta aquele lugar. We are not thinking of a specific school. Nós não estamos pensando numa escola específica. We are thinking of school. Estamos pensando na escola as a general idea. Como uma ideia geral. Children learning in a classroom. As crianças aprendendo numa sala de aula. Agora... Today, Ellie's mother wants to speak to her daughter's teacher. Hoje, a mãe da Ellie quer falar com a professora da sua filha. So, she has gone to the school to see her. Então, ela foi à escola para vê-la. Oh, to the school. A mãe da Ellie não é aluna lá. She's at the school now. Ela está na escola agora. Ellie's mother is not a student. A mãe da Ellie não é aluna. She's not at school. Ela não está at school, na escola estudando como aluna. She doesn't go to school. Ela não frequenta a escola. If she wants to see Ellie's teacher, se ela quer, se ela quiser ver a professora da Ellie, she goes to the school. Ela vai à escola com the, porque significa... Ellie's School, a escola da Ellie, a specific building. Então, frequentar aula, ser aluno, você não usa the. Quando você não é aluno e vai para a escola fazer alguma coisa que não é estudar, aí você usa o the. Agora, usamos prison, jail, que é prisão, cadeia, hospital, university, college, faculdade e church, igreja, de maneira similar. Nós não usamos the quando pensamos na ideia geral desses lugares e para que eles são usados. Nós temos alguns exemplos. Ó. When I leave school, I plan to go to university. Ou I plan to go to college. Quando eu sair da escola, aqui no ensino médio, né, eu planejo fazer faculdade. Go to university. Go to college. O propósito aqui é ir para estudar. Por isso que eu não uso the. Joe had an accident last week. Ele sofreu um acidente semana passada. He was taken to hospital. Ele foi levado ao hospital. He's still in hospital now. 
ele foi levado ao hospital porque lá é onde ele está, ele está doente. Ele ainda está in hospital, hospitalizado agora. Ken's brother is in prison for robbery. O irmão do Ken está na cadeia por assalto, por causa de assalto. Então, ele está lá porque ele é preso, ele está preso ali naquele lugar. Sarah's father goes to church every Sunday. O pai da Sarah vai à igreja todos os domingos. Ele vai lá participar de um serviço religioso. Agora, agora eu fiz uma correçãozinha aqui, ó. I went to the university. Eu fui à universidade to meet Professor Thomas. Para conhecer, para me encontrar com o Professor Thomas. Eu não sou aluno de lá. Então, I went to the university. Eu fui para conversar com o professor. Eu não sou aluno. Jane has gone to the hospital to visit Joe. She's at the hospital now. A Jane foi ao hospital para visitar o Joe. Ela foi to the hospital. Ela não é paciente lá. Ela não está internada lá. Para visitar o Joe. She's at the hospital now. Então, ela está no hospital agora. Ela não está internada lá. Por isso que eu uso the. Ken went to the prison. Ele foi à prisão. Ó. Ele não está preso lá. To visit his brother. Para visitar o irmão dele. Some workmen went to the church. Alguns trabalhadores foram à igreja to repair the roof. Para consertar o telhado. Eles não estão lá para nenhum serviço religioso. Eles foram lá com outro propósito. Então, eu não uso the quando eu estiver participando na faculdade, universidade, hospital, na prisão, na igreja. Eu tenho um propósito nesses lugares. Aí, quando eu vou com outro propósito, aí eu uso the. Nós dizemos go to bed, be in bed. Ó, você vai dormir, você está na cama. I'm going to bed now. Good night. Eu vou dormir agora. Boa noite. Do you ever have breakfast in bed? Você alguma vez toma café da manhã na cama? Ok? Go to bed, be in bed. Agora, quando a cama significar um móvel específico, eu vou usar the. I sat down on the bed. Eu me sentei na cama, no móvel específico. Aqui indica o propósito que a cama tem, que é dormir, que está ali bonitinho, tomar café. Aqui é um móvel específico, qualquer um pode sentar on the bed. Da mesma forma, eu vou dizer go to work, não to the work, tá? Go to work, be at work. Start work, finish work. Ir trabalhar, estar no trabalho, começar o trabalho, terminar o trabalho. Chris didn't go to work yesterday. Ele não foi trabalhar ontem. What time do you usually finish work? Que horas você geralmente termina o trabalho? Então, com work você não vai usar the. Da mesma forma que com home também. Go home, ir para casa. Come home, vir para casa. Arrive home, que é a mesma coisa que get home, chegar em casa. Be home, aqui com be você pode usar at, mas não the. Be home ou be at home. Da mesma forma, você pode usar stay home ou stay at home, ficar. Do something at home, fazer alguma coisa em casa. Exemplos. It's late, let's go home. Tá tarde, vamos para casa. Ó, aqui não usa the de jeito nenhum, nem aqui, tá? I don't go out to work. Eu não saio para trabalhar. I work at home. Eu trabalho em casa. Quando falamos sobre coisas ou pessoas no geral, nós não usamos the. Por exemplo, I'm afraid of dogs. Eu tenho medo de cachorro. Então, coisas no geral. Aqui, os animais no geral. Doctors are usually paid more than teachers. Médicos são geralmente mais pagos do que professores. Então, todos os médicos, todos os professores. Do you know anybody who collects stamps? Você conhece alguém que coleciona selos? Ok, selos no geral. Life has changed a lot in the last 30 years. A vida mudou muito nos últimos 30 anos. A vida no geral. Do you like classical music? Você gosta de música clássica ou Chinese food? Comida chinesa, fast cars, carros rápidos. Aqui não the, porque eu não estou especificando qual é. My favorite sport is football, skiing, athletics. Meu esporte favorito é futebol, esquiar, atletismo. 
My favorite subject at school was history, physics, or English. Minha matéria preferida na escola era história, física ou inglês. Então, aqui eu não vou usar the. Nós dizemos most people, most shops, most big cities, que é a maioria das pessoas, a maioria das lojas, a maioria das cidades grandes. E aqui a gente não vai usar the. Most stores accept credit cards. A maioria das lojas aceita cartões de crédito. Usamos the quando especificamos coisas ou pessoas. De forma geral, sem o the, ó. Children learn from playing. As crianças aprendem brincando. Ó, de forma geral, são as crianças no geral. I couldn't live without music. Eu não poderia viver sem música. A música no geral. All cars have wheels. Todos os carros têm rodas. Sugar isn't very good for you. O açúcar não é muito bom para você. O açúcar no geral. English people drink a lot of tea. Os ingleses bebem muito chá, tomam muito chá. Então, os ingleses na forma geral e o tea também na forma geral, que não é um chá específico. Agora, olha os exemplos quando eu vou especificar. We took the children to the zoo. Nós levamos as crianças ao zoológico. Pode ser meus filhos, pode ser meus alunos, pode ser um grupo de crianças. The film wasn't very good, but I liked the music. O filme não era muito bom, mas eu gostei da música, a música específica do filme. All the cars in this car park belong to people who work here. Todos os carros neste estacionamento de carros pertencem a pessoas que trabalham aqui. Então eu estou especificando os carros, somente esses carros aqui. Can you pass the sugar, please? Pode passar o açúcar, por favor? Esse açúcar específico que está na sua frente. The English people I know drink a lot of tea. Os ingleses que eu conheço, estou especificando que não são todos, mas aqueles que eu conheço, bebem muito chá. Bom, nós temos quatro exemplos aqui. Ó. The giraffe is the tallest of all animals. A girafa é o mais alto dos animais. The bicycle is an excellent means of transport. A bicicleta é um meio excelente de transporte. When was the camera invented? Quando a câmera foi inventada? The dollar is the currency of the United States. O dólar é a moeda dos Estados Unidos. Nos exemplos acima, the não significa uma coisa específica. The giraffe é um tipo específico de animal, mais uma girafa específica. Usamos the assim para falar sobre um tipo de animal, máquina e também de instrumentos musicais. Nós temos, can you play the guitar? Você sabe tocar violão? Can you play the guitar? Então, é um tipo específico de instrumento musical. The piano is my favorite instrument. Piano é o meu instrumento favorito. Por isso que eu tenho que usar the. Com animal, máquina e instrumento musical. Agora, vamos comparar a e the. I'd like to have a piano. Eu gostaria de ter um piano. Um piano qualquer. I can't play the piano. Eu não consigo tocar. Eu não sei tocar. Piano, um instrumento musical que eu vou ter que usar the. We saw a giraffe at the zoo. Vimos uma girafa no zoológico. The giraffe is my favorite animal. A girafa é meu animal preferido, então eu estou especificando qual é o animal. Perceba que man sem the significa seres humanos no geral, a raça humana. What do you know about the origins of man? O que você sabe sobre as origens do homem, as origens dos seres humanos, da raça humana? Usamos the, mais um adjetivo, sem substantivo, para falar sobre grupos de pessoas como the old, os velhos, the elderly, os idosos, the rich, os ricos, the poor, os pobres, the homeless, os sem teto, the unemployed, os sem emprego, os desempregados, The sick, os doentes. The injured, os machucados, os feridos. Perceba que dizemos the old e não the old. The poor e não the poors. 
The rich, the homeless, são plurais. Para indicar uma pessoa nestes grupos, a gente vai dizer a rich man e não a rich, tipo um rico. Vou dizer a rich man, a rich woman, a rich alguma coisa. E não só a rich, porque o rich adjetivo tem que ter o substantivo depois. A homeless person e não só a homeless. Exemplos. Do you think the rich should pay higher taxes? Você acha que os ricos deveriam pagar impostos mais altos? We need to do more to help the homeless. Precisamos fazer mais para ajudar o sem teto. E para a gente terminar, nós usamos the, mas algumas nacionalidades terminadas em CH ou SH, como the French, the Dutch, the British, the English, the Spanish, que significa os franceses, os holandeses, os britânicos, os ingleses, os espanhóis. The French are famous for their food. Os franceses são famosos pela sua comida e não French are. Aqui the French significa the French people. Nós não dizemos a French ou an English. A gente vai dizer I met a French woman ou I met an English guy. Eu conheci uma francesa. Então, I met a French woman. Eu conheci um inglês. I met an English guy. Também usamos the com nacionalidades terminadas em is ou ss. The Chinese, the Portuguese, the Swiss. Então, os chineses, os portugueses, os suíços. Neste caso, estas nacionalidades também podem ter a forma de singular. A Chinese, a Swiss, a Portuguese. Com outras nacionalidades, o plural termina em s, geralmente sem the. Então, nós temos an Italian, um italiano. Italians, os italianos. A Mexican, Mexicans. A Thai, Thais. Em todos os casos, pode usar o adjetivo mais people. Chinese people are very friendly. Ou the Chinese are very friendly. Mexican people are very friendly. Os mexicanos são pessoas muito amigáveis. Espero que você tenha aprendido bastante. Tem muita informação nesse vídeo. Lembre de revisar sempre. A gente se vê em breve. See you next time.